Moikka! Tänään puhutaan metaversumista ja mikä tämä metaversumi oikein onkaan? No se on käsite, jolle ei ole oikein vielä tarkkaa selitystä. Sitä käytetään useasti ennustamaan tulevaisuuden internetin käyttöä. Se voisi mahdollisesti tapahtua tällaisessa kolmiulotteisessa sosiaalisessa virtuaalimaailmassa. Se netti, mitä me tällä hetkellä käytetään, perustuu aika pitkälti teksti- ja kuvien käsittelyyn nettiselaimella, tietokoneen tai puhelimen kautta. Mutta metaversumissa 3D-maailmaan sisältöä voi kokea reaaliaikaisesti ja henkilökohtaisesti. Esimerkiksi liikkumalla tämmöisessä kolmiulotteisessa tilassa avatarina eli visuaalisena hahmona, jonka näkökulmasta virtuaalimaailma koetaan. Tämä on tuttu monesta pelistäkin. Metaversumi ei ole teknologiaan sidottu. Se voi toimia kaikenlaisilla alustoilla, nettiselaimista puhelimiin ja virtuaalitodellisuuslaseilla, lisätyn todellisuuden laseilla ja yhdistetyn todellisuuden laitteilla. Sitä voisi käyttää esimerkiksi yritysten koulutukseen, shoppailuun, taideelämyksiin ja tietenkin pelaamiseen. Pelaamisesta tämä metamersumi varmasti tuleekin ensimmäisenä tutuksi. Miljoonat ihmiset jo pelailee niin sanotuissa protometaversumeissa. Esimerkiksi Fortniteissa ihmiset ostaa monenlaisia kosmeettisia Aitemeitä eli tällaisia niin vaatteita tai tansseja tai Robloxissa, jossa kuka vaan voi mennä pe- tekemään pelejä ja siellä pelataan muiden kanssa. Tällainen tekemisen meininkihän on tuttu meille jo Minecraftista, jossa on jo vuosia ollut kaikenlaisia ihan, ihania peliprojekteja työn alla, missä ihmiset ovat tehneet kaikenlaisia sisältöjä ja jakaneet niitä koko maailmalla. Metaversumien tunnetui varmaan Metan kautta, eli entisen Facebookin kautta, he ovat pistämässä tähän ihan miljardeja ja kokevat, että, että tästä tulee miljardien arvoinen bisnes myös myöhemmin. Metaversio myös rakentaa muutkin isot firmat, kuten Google ja Microsoft. Heillä ovat omia ratkaisuja ja varmasti tulevat rakentaa uusia teknolo- teknologioita tämän perusteella, mutta löytyy myös vaihtoehtoja. Tätä vaihtoehtoista uutta internettiä kutsutaan web kolmoseksi. Siihen liittyy taas sitten tämmöinen henkilökohtainen omistajuus, lohkoketjut ja kryptovaluutat. Ja tämmöisissä avoimissa web 3 virtuaalimaailmoissa, muun muassa Decentralandilla, kaikki sisältö on sen käyttäjien rakentamaa ja omistamaa. Eli sinne voi kuka vaan voi tulla tekemään rakennuksia tai vaatteita ja myydä niitä toisilleen. Ja ne on semmoisia sisällömarkkinoipaikkoja myös tekijöille. On myös tämmöinen suomalainen projekti ja kansalliskalleria, jossa rakennettiin Pariisin maailmannäyttelyn tuot, vuodelta 1900 paviljonki ja sinne tehtiin taidennäyttely, jota pystyi myös sitten valitsemaan ja kuratoimaan ihan itse. Ja tämmöinen uudenlainen internetin käyttö tuo mukanaan sekä vanhoja että uusia haasteita, uusia eettisiä kysymyksiä, paetaanko metaversumiin todellisen elämän haasteita. Sen sijaan, että niihin haasteisiin etsittäisi ratkaisuja. Voiko tulevaisuuden netti olla jopa enemmän koukuttava kuin tämänhetkinen netti ja sosiaalinen media? Ovatko nämä isot teknologiajätit rakentamassa oikeasti reilu internettiä vai onko metaversumi vaan uusi tapa näyttää mainoksia ja rahastaa ja myydä uutta teknologiaa? Ja kenelle tämä nyt oikein onkaan ja miksi? Nämä on kysymyksiä, joihin nyt lähdetään etsimään vastauksia, ja nämä on just sellaisia kysymyksiä, joihin pitääkin, joita pitääkin kysyä. Ja muun muassa Euroopan unioni on jo ottanut kantaa. EU tahdoo nähdä avoimen metaversumin, jota ei dominoi isot teknologiajätit.